ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ തേർഡ് മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിങ് സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ യൂസും ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ എൻ്റയർ സിലബസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ റാപ്പിഡ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സോയിൽ സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് മേസൺറി വോയിഡ് സ്ലാബ് ടെക്നോളജി ഫ്ലാറ്റ് ഫില്ലർ സ്ലാബ് ടെക്നോളജി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കീഴിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും വളരെ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്തത് സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ യൂസും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം വർക്ക് ആണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ഫോം വർക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ലിപ്പ് ഫോം ടെക്നോളജി അതും ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനുശേഷം കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് പ്രീ ടെൻഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിംഗ് ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളി അടുത്തത് ബിൽഡിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ജനറൽ റീസൺ കോസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ ആർ സി സി സ്റ്റീൽ ആൻഡ് മേസൺറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കഫോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെമ്പറി സ്ട്രക്ചർ ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഒറിജിനൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഉള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്റ്റേജിങ് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേജിങ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ടു സപ്പോർട്ട് വർക്ക് മാൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു വർക്ക് അറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വർക്ക് മാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ബ്രിക്ക് ലേ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരെ നമുക്ക് നോർമലി പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ ഹൈറ്റിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങും ബ്രിക്ക് വർക്കും പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കാ ഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദർ ഈസ് ചാൻസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഫോളിംഗ് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് മോർ ദാൻ ടു മീറ്റർ ഫ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ബി പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഗാർഡ് റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഒരു വർക്കർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഗാർഡ് റെയിൽസ് സൈഡിൽ താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗാർഡ് റെയിൽസും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്കഫോൾഡിംഗ് ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ടിമ്പർ ഓർ സ്റ്റീൽ ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ സ്കഫോൾഡിംഗ് ടിമ്പർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു തട്ടടിച്ച് സ്കഫോൾഡിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രോങ് ടു സപ്പോർട്ട് വർക്ക് മാൻ ആൻഡ് അതർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ടു ഓർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം ചരിവൊന്നും കൂടാതെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇളക്കമൊന്നും കൂടാതെ നിൽക്കണം അതേപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ആൾക്കാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യം വരും അതേപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസും എക്യുപ്മെൻസും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രിക്ക് ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ബ്രിക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു വർക്കർ ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ പുള്ളിക്ക് അടുക്കി വെക്കാനുള്ള ബ്രിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റ് മോട്ടാറും നമ്മൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും പ
ഇനി അതിന് ഹൊറിസോണ്ടലി ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ കൂടി നമ്മൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മുകളിൽ പുട്ട് ലോക്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ പുട്ട് ലോക്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോർണറിലായിട്ട് ലെഡ്ജർ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ലെഡ്ജർ ആക്ച്വലി ഈ ലെങ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മളത് കാണുന്നത് അതാണ് ലെഡ്ജറായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ബ്രേസിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇൻഗ്ലൈൻഡായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രേസിങ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഗാർഡ് ബോർഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ തെന്നി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഗാർഡ് ബോർഡ്സ് കൊടുക്കും നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തെന്നി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗാർഡ് ബോർഡ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കോമണായിട്ട് ഒരു സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പാർട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ് യൂസ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കഫോൾഡിങ് എന്തൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് കാൻഡി ലിവർ സ്കഫോൾഡിങ് സസ്പെൻഡഡ് ടെസ്റ്റിൽ സ്കഫോൾഡിങ് സ്റ്റീൽ സ്കഫോൾഡിങ് പേറ്റൻഡ് സ്കഫോൾഡിങ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബ്രിക്ക് ലെയേഴ്സ് സ്കഫോൾഡിങ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വെച്ച് ഭിത്തി കെട്ടുന്ന ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കഫോൾഡിങ് ആണ് സ്കിങ് സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ബ്രിക്ക് മെസൻട്രി ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൺ റോ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു റോ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വെക്കുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ഫുഡ് ലോക്സ് അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ലെഡ്ജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫുഡ് ലോക്സ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എബൌട്ട് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ കൊടുക്കുന്ന പോസ്റ്റ് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തമ്മിൽ ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഡ്ജേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് കണക്ട് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ രീതിയിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റർവെല്ലായിരിക്കും ലെഡ്ജേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഒരു ഇൻറ്റർവെൽ ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി അടുത്ത പുട്ട് ലോക്സ് അറ്റ് ഒരു ഇൻറ്റർവെൽ ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ റെസ്റ്റ് ഓൺ ലെഡ്ജർ അറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഹോൾ ഹോൾ ഇൻ ദ വാൾ ഓൺ ദ അതർ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇല്ല പുട്ട് ലോക്സ് സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ ലെഡ്ജറും കാണും ഇനി പുട്ട് ലോക്സ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരറ്റം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തൂണിൻ്റെ അകത്തേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരറ്റം നമ്മൾ ഈ ലെഡ്ജറിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പുട്ട് ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതാ നമ്മുടെ ഭിത്തി ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇതാ ഒരു ലെയറേ ഉള്ളൂ ഒരു ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ എന്താ ഒരു ലെയർസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ പുട്ട് ലോക്സ് ആണ് ഇതാണ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ലൈങ്ങിനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തത് ബ്രിക്ക് ലൈങ്ങിന് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ തന്നെ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് ഈ പുട്ട് ലോക്സ് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെക്കുന്നത് അടുത്ത് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മേസൺ സ്കഫോൾഡിങ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൺ മേസൺറി ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു തടി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ബ്രിക്ക് മേസൺറി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് പറ്റത്തുള്ളൂ അതേപോലെ നമുക്ക് ഭിത്തി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഭിത്തിയുടെ അകത്ത് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ പുട്ട് ലോക്സ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭിത്തീനെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ
ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ബ്രേസേഴ്സും ക്രോസ് ബ്രേസേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മെമ്പറും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ ഒരു ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തു അടുത്ത ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഈ ബിൽഡിങ്ങും ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സെക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനുശേഷം എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുട്ട് ലോക്സ് പുട്ട് ലോക്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ ലെഡ്ജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആങ്കർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചരിഞ്ഞ് വീടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് തടി കൊണ്ടൊന്ന് ആങ്കർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡബിൾ മേസൺ ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫിഗർ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് പഠിക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ തിയറി നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് എഴുതാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ക്യാൻഡിലിവർ സ്കഫോൾഡിങ് ക്യാൻ ബി സിംഗിൾ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് ഓർ ഡബിൾ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ക്യാൻഡിലിവർ സ്കഫോൾഡിങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർ സിംഗിൾ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് സ്കഫോൾഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ സീരീസ് ഓഫ് നീഡിൽസ് ആൻഡ് ദീസ് നീഡിൽസ് ആർ ടേക്കൺ ഔട്ട് ത്രൂ ഹോൾസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ സ്കഫോൾഡിങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഉണ്ട് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് സിംഗിൾ ഫ്രെയിം സ്കഫോൾഡിങ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് വഴിയാണ് അകത്തേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഫോർ സിംഗിൾ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് സ്കഫോൾഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ സപ്പോർട്ട് ഓൺ സീരീസ് ഓഫ് നീഡിൽസ് ആൻഡ് ദീസ് നീഡിൽസ് ആർ ടേക്കൺ ഔട്ട് ത്രൂ ഹോൾസ് ഇൻ വോൾ അപ്പോൾ വോൾസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹോൾസ് വഴിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്ത് ഡബിൾ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് സ്കഫോൾഡിങ് നീഡിൽസ് ആർ സ്ട്രക്ടഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്ലോർ ത്രൂ ദ ഓപ്പണിങ് ഡബിൾ ഫ്രെയിം സ്കഫോൾഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കുറേ നീഡിൽസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന് അകത്തേക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ഓപ്പണിങ് വഴി ഇവിടെ വിൻഡോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടാവും അകത്ത് വഴി നമ്മളിതിനെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ അകത്ത് ഇത് ഇതുപോലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നീഡിൽ എന്നിട്ട് ഇതിനെ പുറത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും സൺഷെയ്ഡിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിൽ ഇവിടേക്ക് വീഴാതെ സ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ താഴെ അത് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെഹിക്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ലെവലോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻഡിൽ കുറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആക്കി ഇടണം അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ വാട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വർ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ സ്കഫോൾഡിങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഉള്ള മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് തന്നെ സ്കഫോൾഡിങ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയി ഇടുന്നത് അൺ എക്കണോമിക്കലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻഡിലിവർ സ്കഫോൾഡിങ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ടൂ വീക്ക് ടു റിസീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതേപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കുത്തി സ്റ്റേബിളാക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആ ഗ്രൗണ്ടിന് ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ക്യാൻഡിലിവർ സ്കഫോൾഡിങ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഫ്രീ ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്കൾ അതേപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന പോർഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസും എക്യുപ്മെൻസും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആക്കി കിട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ക്യാൻഡിലിവർ സ്കഫോൾഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് നമുക്ക് റെഡി
അടുത്തത് ടെസ്റ്റിൽ സ്കാഫോൾഡിങ് ദ വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ മൂവബിൾ ട്രൈപോഡ്സ് ഓർ ലാഡർ മൂവബിൾ ട്രൈപോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഡേഴ്സിലാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കാഫോൾഡിങ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവബിളാണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടേ നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് അതിനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പ് ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ അഞ്ച് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് സ്കാഫോൾഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻസൈഡ് വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക പുട്ടിയടിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്കാഫോൾഡിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്കാഫോൾഡിങ് തട്ടടിക്കാറില്ല ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് ലാഡർ സൈഡിലുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവും റാഡറിൻ്റെ താഴെ റോളേഴ്സും കാണും ഈ റോളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഏത് ഹൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അടുത്ത സ്റ്റീൽ സ്കാഫോൾഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്മാൻഡിൽ സ്റ്റീൽ സ്കാഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാനും പറ്റും ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് ഗ്രേറ്റ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഹയർ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ തടീനെ അപേക്ഷിച്ച് ടിമ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്റ്റീൽ സ്കാഫോൾഡിങ്ങിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഫയർ റെസിസ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്കണോമിക്കൽ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ടിമ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റീൽ സ്കാഫോൾഡിങ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വേറെ പുട്ട് ലോക്സ് വേറെ ബ്രേസേഴ്സ് വേറെ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ബോൾട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ലാസ്റ്റ് വൺ പേറ്റൻഡ് സ്കാഫോൾഡിങ് വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ബ്രാക്കറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ടു അവർ റിക്വയർഡ് ലെവൽ അവൈലബിൾ ഇൻ മാർക്കറ്റ് സൈസ് പേറ്റൻഡ് സ്കാഫോൾഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈസിൽ അതിൻ്റെ ഓരോരോ പാർട്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ലെവലിൽ ഏത് ലെവലിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്കാഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞത് ഓരോ ടൈപ്പും വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് ഏതൊക്കെ വർക്കിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഫിഗറും പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറി